Σοφία ορθή, άκουσο με του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Στην κοινότητα του ναού του Σωτήρος, αυτές οι πανέμορφες ολοζώντανες εικόνες έχουν εμπλουτίσει την επικοινωνία με το Θεό και έχουν εμπνεύσει στους πιστούς μία προσωπική σχέση με τους μάρτυρες και τους Άγιους. Over the centuries, there... Um... Iconography was important to communicate the scripture because you, people couldn't read, so consequently you had to show in pictures what the scripture said. It's a matter of the spirit that, that resides in, in, in us that we probably project to the icons. I believe iconography um, enhances your spirituality. It helps you identify with uh, the Orthodox faith. Η εκκλησιαστική παράδοση αποδίδει μεγάλη σημασία στις ιερές εικόνες που κατέχουν κεντρική θέση στην Ορθόδοξη πίστη. Για πολλά χρόνια ωστόσο η τύχη του ναού που χτίστηκε το 1962 παρέμεναν λευκή με μοναδικές εξαιρέσεις την πλατιτέρα στην κόχη του ιερού και τον παντοκράτορα στον τρούλο. Η απόφαση για να ολοκληρωθεί η αγιογράφηση οφείλεται στην πρωτοβουλία του ιερατικός προϊσταμένου πατέρα Ηλία Βίλη, που με την παρένεση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημήτριου κινητοποίησε και ενέπνευσε τους ενορίτες ώστε να φέρουν σε πέρας αυτό το θεάρεστο έργο. Looked at me and said, Daddy, the people that live in the walls are singing. That moment I will have with me the rest of my life. We have a word uh, in Greek, pistevo, I believe. And it took uh, many, many families, well over a hundred families, to believe. And it happened. Τα μέλη της κοινότητας με προτεργάτη τον ακούραστο ιερατικός προϊστάμενο πατέρα Ηλία Βίλη επιδόθηκαν σε μια πολυεπίπεδη εκστρατεία ώστε να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα και ανέθεσαν τη δημιουργία των εικόνων στον έμπειρο αγιογράφο Δημήτριο Μουρλά. The choice of uh, iconographer was relatively easy only because when I met him, uh, Dimitris Μουρλάς, I, I, I saw faith. I saw humble, humility, dedicated worker for the glory of God. So he would stroke the canvas, stop and look at it, and fix and do what he was doing, and then he'd do his cross, and then he'd continue. Every time I enter the church, for me personally, I'm transformed. It's almost like entering the kingdom of heaven. Ο σκηνοθέτης Μάρκ Μπρόντι και η σεναριογράφος Τάριν Γκράιμς Χέρμπερτ κατέγραψαν βήμα-βήμα όλα τα στάδια μέχρι την τελική αποπεράτωση της αγιογράφησης του ναού και κατάφεραν παράλληλα να αποτυπώσουν με δύναμη όλη τη συγκίνηση και την κατανικτική διάθεση που προκαλούν οι εικόνες στα μέλη της κοινότητας όταν μπαίνουν στην εκκλησία για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία. I get that feeling every time I come into church. I think of my Yaya and what she taught me to always be strong, to always have faith. Οι Έλληνες της Αμερικής απέδειξαν για μία ακόμα φορά έμπρακτα την αγάπη και την προσήλωσή τους στις θρησκευτικέ παραδόσεις της γης των προγόνων τους και μετέτρεψαν την Εκκλησία της Ενωρίας τους σε πραγματική κυβωτό της Ορθοδοξίας. <Τι>